ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡ ಕಥನದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದೆ ಐದು ಜನರನ್ನು ಅವರು ಚಿತ್ತಾಲರು ಶಾಂತಿನಾಥ್ ದೇಸಾಯಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಈ ಐದು ಜನರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದದೇನೆ ನಮ್ದು ವಿ ಆರ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಅಪೂರ್ಣರು ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭೂತಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹಿತಾರೆ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿಸಿದವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದಂತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು 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 ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಥರದ ಲೇಖಕರು ಇವರು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ವಿವೇಕ್ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಭಾಳ ದಿವಸದ ನಂತರ ವಿವೇಕರ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ತಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂಗೆ ಅದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮುದ್ದಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎರಡೂ ಕಷ್ಟ ಅದು ಒಂದು ಬಂಥರ ಖಾಸಗಿಯಾದಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಚಿತ್ತಾಳ್ರನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅವರು ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಯ್ ಮಾನವ ಇದು ಏನೋ ಏನೋ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಏನದು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಮಾನವೇಂದ್ರನಾಥ್ ರಾಯ್ ಅವರ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪರಂಪರೆ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಗಂಗಾಧರ್ ಚಿತ್ತಾಲು ಡಿ ವಿ ಚಿತ್ತಾಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಕಿಣಿಯವರು ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಆವಾಗ ಚಿತ್ತಾಳರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಪಗಾರ ಏನೇನೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕನೂ ಟು ಗೌರೀಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯಶವಂತ್ ಟು ಗೌರೀಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯಶವಂತ್ ಟು ಗೌರೀಶ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂದರೆ ತಾವು ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಓದಾದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ತಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸು ಸೆವೆಂಟೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಸಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಚಿತ್ತಾಲರ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಡಿ ವಿ ಚಿತ್ತಾಲ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ತಾಲರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಚಿತ್ತಾಲರು ಇವರೇ ಓದ್ದಂಗೆ ವಿವೇಕರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೂರು ದಾರಿಗಳು ಕಥೆಯ ಮೊದಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಬಹಳ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂವಿ ಅಂತ ಕೂಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಈಗಲೂ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಚಿತ್ತಾಳರೇ ಕೂಯಿ ಅಂತ ಕೂಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ನನಗೆ ಆಗ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ತಾಳರನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡದೇ ಓದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಘಟನೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ನಾವು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಾಳರು ಬಂದಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ದೇವರೇ ಬಂದು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ದೇವರನ್ನು ಅನ್ನೋ ಥರ ಭಾವನೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಹೋದೆ ಅವರು ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿನಾಥ್ ಕೋಟ್
ಮೀನ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಬಂಗಡೆ ಹಾಡ್ಲಿ ಯಾ ಅಂತಿದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಬರೆಯುವ ರೀತಿ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಅವರು ಅದು ಹಂಗೇ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಎರಡು ಮೂರು ಡಜನ್ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಏನು ಸರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪೇಜೆ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆ ಸೋಫಾದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕೈ ಇಡೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೀತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಜೀರ್ಣ ಆಗುವಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು ಅದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಶಿಸ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ನೀಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳದೇ ಹೋದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರ್ಯೂವ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡ ಇನ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಈ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಡ ಈ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಿರಾತನ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವು ಕಿರಾತನ ಹಾಗೆ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ ಕೂದಲು ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಮುಂಬೈಲಿ ನಾನು ಶರತ್ ಸೌಕೂರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ತಾಲರ ಶಿಕಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ವೃತ್ತಾಂತ ಛೇದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳಿದೆ ನಾವು ವೀಕೆಂಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಓದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರುಗಳು ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ ಈಗೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ತಾಲರ ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಚಿತ್ತಾಲರು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಆಗಾಗ ಬಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗದು ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಗಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಬರೀ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಸಿದ್ರು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹುಷಾರಾಗಿಬಿಟ್ವಿ ನಾನು ಹುಷಾರದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಂದ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆನೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಬೀರು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನನಗದು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಬಂಡೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಲಿನ ಬೀಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಪ ಮುಂಬೈಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇವರು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇದು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಅರ್ಧ ಬಿಯರ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷವನ್ನು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಒಂದು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಜ ಇವರಿಗೆ ವಿವೇಕ್ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದು ಅದು ಬಲವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ
ಅವಳಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಇವರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವಳು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ದಾರೋದನ್ ಕೂಡಲೇ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಅವನ ಬರವಣಿಗೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ ಅದು ಬಹಳ ರುಜುತ್ವದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಇವಾಗ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲದರ ಪಕ್ಕ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅವರು ಅವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕತೆಗಳಂಥ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಅದರೊಳಗಿಂದನೇ ಓದಿದ್ದು ಈಗ ವಿವೇಕು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಬಾಸ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಬಾಸ್ಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಿ ಲೇಡಿ ಅವರು ಮನೆ ಪಕ್ಕನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಕ್ಕದ ಲೇಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವರು ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಜೀವಂತ ಶಿಶು ಇದೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓ ಇಲ್ಲೇನೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದೇನೋ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿದಿರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಜನ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಬಾಸ್ಲಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಸಿ ಸೀನಿಯರ್ ಲೇಡಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋಳು ಕ್ಯಾವ್ ವಾಕ್ ಕ್ಯಾವ್ ವಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಿಂದ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಹೀ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದು ಡ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಇದ್ದರು ಇವರು ಮಾತ್ರ ಸೀದಾ ಆ ಒಂದು ಶಿಶುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಳು ಮೊದಲು ಶಿಶುವನ್ನು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿದ್ಲು ಅವಳು ಇದು ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೊಮೆಂಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಂಬಿದವರು ಅವರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ವಿವೇಕು ಪ್ರತಿ ಕೃತಿಯು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ ಶಿಕಾರಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಹ್ಞೂ ಹೌದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ ಹಾಂ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಹೇಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಛೇದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಎರೋಗೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೆಂಕರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಆವಾಗಲೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆ ಏಯ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಮಿಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಬ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಅಪ ಅಪಘಾತ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಅದು ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲೂ ಬಂತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಅವಳ ಜಿಜ್ಞಾಸೆನೇ ಮುಂದುವರ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮೇಜು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಥೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಹಾರ್ಟಿನ ಗುರುತು ಮಾಡಿದರೆ ಕಥೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಲನೆ ಬೇಕು ಈಗ ದಿನ ಸಂಜೆ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಸು ಬಂತು ಏನು ಕಥೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಕ
ಅವರು ಆ ಥರ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಅದು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಒಂದು ಡೈಕೋಟಮಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವನು ಬದ ಬಚಾವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಹೋಗಲಿ ಅಂದಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾನವೀಯ ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸರಳವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಭಾಳ ಹಾತೊರಿತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಹೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ ದಿಗಂಬರ ಬರೆದಾಗ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಷರದ ನಡುವಿ ನಡುಗುವಿಕೆ ನೋಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಅಕ್ಷರ ಪಳೆಯ ಪಳೆಯರೆ ಮಗಲೆ ನೈಂಟಿ ಇದ್ದಾಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಶ್ಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋತಿದ್ರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಪರೂಪ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಗನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಬಿಲೀಫ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅವರ್ ಆರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರೇಚರು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನೋಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನು ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ಕವಿ ಕವಿತೆ ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ಅವರು ಭಾಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಅವರು ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ನಾವು ಬದುಕನ್ನು ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಹೊರತು ಲೇಖಕನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಂತು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಅವರ ಕಥೆಯಾದಳು ಹುಡುಗಿ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಈ ಬೇಸಿಕಲಿ ಥಾಟ್ ಐ ಮೇ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಶಿಕಾರಿ ಮೈ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಅವರು ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಚಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಆ ದಿವಸ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ರು ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ದಿವಸ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸ್ಮಿತಾಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಗ ಅವಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಫ್ರೆಂಡೇ ಬಟ್ ಸೊ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೊರಬರಿ ಹೊರಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿತ್ತಾದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಇವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮದುವೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದರು ಆಗ ಅವರು ಇವಳಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜಯಂತ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸು ನಮ್ಮವನು ಸೊ ಅಂತ ಜಯಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ
ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಅದು ಲಯಬದ್ಧ ಸಾಲುಗಳಂತ ಕಡೆದದ್ದು ನಾವು ಬರೆದದ್ದು ಯಾವುದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಖಾಸಗಿಯಾದ ಜೋಕುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬಂತು ಅದು ತುಂಬ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದು ಏನೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಪಟ್ಟರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಅವರು ಒಂಥರ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ ವೈ ವೈ ಆರ್ ಯು ಸೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರೆ ನಾನು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಅದೇ ನಾನು ಇದು ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಯಾವುದೋ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥಾ ನನ್ನ ಕಥೆಗೆ ಇದು ಬಂತು ಬಹುಮಾನ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನೋ ಬಂತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅವರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ತುಂಬ ಚೆಂದಾಗಿದೆ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅದು ಒಂದು ನಿನ್ಪಿಟ್ಕೋ ಹಾಂ ಕತೆ ಬಂದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕ ಇದು ಪ್ರತಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕಥೆಗೆ ನಿನಗಲ್ಲ ಅಂದರು ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಮಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಥೆಗೆ ಅದು ನನಗಲ್ಲ ಅದು ಕಥೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಇವನ್ ಸೆಡ್ ಮೋರ್ ನೀನು ಒಂದು ಕಥೆ ಬರೆದಾಗ ನಿನಗೊಂದು ಕಥೆ ಸಿಕ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ನಮಗೊಂದು ಕತೆ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ತದಲ್ಲ ಬರೆದ ಬರೆದವನಿಗೆ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಸಿಕ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಸಿಕ್ತದಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನಮಗಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಮ್ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹವಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ನಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಒಂದು ಒಳಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಥೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಕವಿತೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಕೃತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾತು ಅದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಬದುಕು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಾಸ್ನ ಬಂದು ಕೂಸು ನೆಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಲಭಸಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾನವಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆನ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಒಂದು ಮಾನವಂತರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ದ 
ಒಂದು ಎಂಟಿಡೋಟ್ ಥರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಒಂದು ಎಂಟಿಡೋಟ್ ಥರ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಮೀನ್ ತತ್ತನ್ನು ಹೇಳೋದು ಚಹ ನಾಷ್ಟ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಪೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾರನ್ನು ಜಗಳ ಜಗಳಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಊರಿಂದ ಇದು ಏನೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲು ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ಥರ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮ ಮಮತೆಯ ಒಂದು 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 ಅಭಯ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷೆ ಆ ರೀತಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕೃ ಈಗ ದಿಗಂಬರ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಓದಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಕಾದಂಬರಿ ಅದು ಬಹು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಲೇಖಕನ ಅಪೂರ್ಣ ಕೊನೆಯ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರೋದು ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ತೆಗೆಯೋದು ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದೋ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವ ಅದು ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪಕ ಇದೆ ಅದು ಜಡೆ ಹೆಣದ ಹಾಗೆ ಜಡೆ ಹೆಣಿಯುವಾಗ ಮೂರು ಎಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜಡೆ ಹೆಣಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಏನದು ಜಡ ಹೆಣಿ ಜಡೆ ಹೆಣಿತೀವಿ ಆದರೆ ನಿರೂಪಣೆ ಒಂದೇ ಎಳೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಗಂಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಉಳಿದ ಎರಡು ಎಳೆಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ನೀವು ಜಡೆ ಹೆಣದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಾಗ ಆ ಉಳಿದ ಎರಡು ಹೆಣೆಗಳು ಹೆಣೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿದ್ದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷನೇ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಡೆ ಹೆಣೆಯ ಕೌಶಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಊರಿನ ಉಸಿರಾಟ ಇಡೀ ಒಂದು ಏನೋ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರು ಒಂಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೇವಲ್ಲ ಅವರು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಆಗಲೇ ನೀವು ಕಾದಂಬರಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಿದ್ರೂ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹಸುವೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನೇ ಬರೆದಿರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ದೇನೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡೋರು ಕೆಲವು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಿರ್ತಿರೋದು ಸೊ ಆ ಥರ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕು ಅದು ಆ ತಾಳ್ಮೆ ನನಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕನೂ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬರೀ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅದು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇರುವಂಥ ತಾಳ್ಮೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಲೇಖಕ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲರು ಆಯಿತು ಮತ್ತೊಂದೇನಾದರೂ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗು ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಅವರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅ
ಅವರಿಗೊಂದು ಏನು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬ ನೋವಿಂದು ತುಂಬ ಅದು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಅವರು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ಚಿತ್ತಾಲರನ್ನು ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗಂಗಾಧರ ಚಿತ್ತಾಲರನ್ನು ಲೈಫ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಡಿದೆ ಸಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿದೆ ಚಿ ಗಂಗಾಧರ ಚಿತ್ತಾಲರ ಒಂದು ಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ತ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಮಗನನ್ನೂ ಕಬಳಿಸಿತು ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಗಂಗಾಧರ ಚಿತ್ತಾಲರಿಗೆ ಅವರು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಡೆತ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಡನೋಟಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯ ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ಕತೆ ಅದು ಡೆತ್ತೆ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಮಲಗೋದು ಪಯಣ ಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಛಲ ಕತೆ ಅದು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾವನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಶಂಬಾ ಜೋಶಿ ಎಂಥ ಹಿರಿಯರು ಅವರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ಇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸೊ ನಾನು ಶು ಶರತ್ ಸೋಕೂರು ಕುಮಾರ ಜೋಶಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಶಂಬಾ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯು ಆರ್ ಅನಂತ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಉಳಿತಿದ್ರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಫಾರಿನ್ನಿನ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಂದು ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಉಳಿತಿದ್ರು ಆಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಇವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗರು ನನಗೆ ನಡುವೆ ಕರೆದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗರೆಟ್ ಸಿಗರೆಟ್ ತಗೊಂಬಾರ ಅಂತ ಚಿತ್ತಾದ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಸು ಸು ಬಂದ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಗರು ಅಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಅಡಿಗರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಿಗರೆಟ್ ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಮಿ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ತಾಳರು ಬೇಡ ನೀನು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಡಿಗರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರನೇ ಉಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಾಗಿ ಏನೋ ಚಂದ ಎತ್ತಬೇಕಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಚಿತ್ತಾಳ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಗೊಂದು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅವರು ಇದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಚಿತ್ತಾಳ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಅವಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದಿತ್ತು ಭಾವ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಚಿತ್ತಾಳರ ದಿವಾಕರರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಬಗೆಗೂ ತನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಯಾರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ದಿವಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಅದು ಭಾಳ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಅದು ಅದು ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಒಂದು ವೇರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗ ಚಿತ್ತಾಲರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೆರೆ ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವಿ ಬೊಮ್ಮೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ವಿವರಣೆಗಳು ಬರುವ ಇರುವಂಥ ರಸಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಲ್ಲ ಈ ತುಂಬ ಇದು ತುಂಬ ಅವರಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಅಂದರೆ
ಹೋಗು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಈಗ ನೀನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನದಿಗೇನು ಲೋಕಸಾನ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅದು ನನಗೊಬ್ಬರು ಮೊನ್ನೆ ಗವಿ ಸಿಕ್ಕದ ನಾನು ಇದು ಬರಿತೇನೆ ಅದು ಬರಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ನಂದೆ ನೀನು ಯಾರು ನೋದಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ಗಂಗಾಧರ ಚಿತ್ತಾಲು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಕುಮ್ಮ ಬೇಡ ಯಾರ ಕವಿತೆ ಓದಿದ್ದು ನೀನು ಬಿಡು ತುಷಾರ ಮಯೂರ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಕವಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿದು ಆಮೇಲೆ ತುಷಾರ ಮಯೂರ ಪ್ರಜಾವಣಿ ಸಂಡೆ ಕವಿತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಓದಿದರೆ ತಮ್ಮದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಓ ಕುರಿತೋದದಿಯಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಣೀತ ಮತಿಗಳಂದರೆ ಇವರೇ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನೂ ಓದದ ಪ್ರ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಣೀತ ಮತಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಓದ್ ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ಸು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿದೆ ಕೌಶಲ ಕಲಿದೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವೇ ಬರೋ ಸರಿ ಮನುಷ್ಯ ತಕ್ಕ ಪೈಲಟ್ ಕರ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಓದುಗರ ಗತಿ ಏನು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಂಗೀತ ಯಾರು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಕಲಿಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕಪಾಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈಗ ಯಶವಂತ್ ಚಿತ್ತಾಲರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಖಾಸ್ನೇಸು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಲಂಕೇಶ್ ತೇಜಸ್ವಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಓ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಅದು ರುಚಿ ಹತ್ತಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಓದುಗರು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಓದುಗರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವಂತಾಗಲಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರವಾಹದ ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಣಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೃತಿಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಶಾಲೆಗಳು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಥ ಯಶವಿಂತ ಚಿತ್ತಾಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂವಾದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಮತೆಯ ಮೇಧಾವಿಯ ಒಂದು ಆವರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷಾತೀತವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಕಣಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಎಸ್ ಎ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಂಕಣಿ ಆದತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಹೌದು ಇಟ್ಸ್ 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 ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಭಾಷಾತೀತವಾದಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಭಾಷಾತೀತವಾದ ಕೆಲಸ ಅದು ಅದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಅನುಭವ ಭಾಷಾತೀತವಾದದ್ದು ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿವೇಕನಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಶವಂತ್ ಚಿತ್ತಾಲರನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ